हजार लोकेरी मझे उत्तम के उत्तम के الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بيو إسلامي بحيرا أبو مدني چنل دشوك سرطا الحمد لله مدني چنل دارا بحيك ونشتان رمزان المبارك بيو نشتان اتتم كي ني أبنا ده شامنه عروا اكبار حزير هوئي چه الحمد لله اي ونشتان دل مدد عمرا بيبين بيشوئي آلو چنا شونه تا كي مدر مبالي گون بيبين بيشوئي مدني فول دية تا كي उत्तम के ये विषय आज के अलहमदुल्ला एक विषय नहीं हाजिर हो आज के विषय अनेक गुरुतपूर्ण रही है अपनारा सबा जरा दूरे रही सबा मदानी चैनल सामने चले आसन स्क्रिने सामने बसे खूब मनोज दिए शुरू थे शेष मिले अपना अनुष्ठान देख इनशाला एर बरकते अनेक कि शिकार सूझ हमारे जाए आसन दरुदे पाकर फजिलत शुने प्रिय नबी रसुल करीम सल्लाम एर फरमान हो जे व्यक्ति एक बार दरसरी पड़े अल्लाह अज्जाजल तरह दस बार रहमत अवतीर्ण कर दस टी गुना माफ कर दिवे तरह दस टी मर्यादा बाड़िए दिवे आज के उत्तम के मध्य जो विषय नहीं आलोचना करब ओ विषय शुने इनशाला शुने मध्य जज्बा पैदा हो जो एक गुण मध्य पावा जाए यह विषय हे उत्तम से जे बनयी और नम्रता प्रदर्शन कर सुबहल्ला उत्तम हे से जे बनयी और नम्रता प्रदर्शन कर यह बेपे इनशाला हादिस मुबारक कुरानी पाकर आयात और मोबालिक थे इनशाला मदानीफुल सुनब मानुषर अवस्था एवं सम्मान और मर्यादा अनुजाई तर के बनय और नम्रता प्रदर्शन करा निजे के निजे तुच्छ और सामान्य एवं छोट खेल करा के बनय अपर के तार सम्मान पद अनुजी ताके सम्मान देवा और अपर थे निजे के छोटा जाना निजे के तुच्छ मन करा निजे के गुणागार मन करा ये बनय बला है बेपारे कुरान पाकर मध्य अल्लाह अज्जा वजल इर्शाद करें जा कंजूल ईमान अनुबाद निश्चय मुसलमान पुरुष और मुसलमान नारीगण ईमानदार पुरुष और ईमानदार नारीगण आनुगत्य पुरुष और आनुगत्य नारीगण सत्यवदी पुरुष और सत्यवदी नारीगण धर्शील पुरुष और धर्शील नारीगण बनयी पुरुष और बनयी नारीगण दानशील पुरुष और दानशील नारीगण रोजादार पुरुष और रोजादार नारीगण शिव लज्जा स्थान पवित्रता हिफाजतकारी पुरुष और नारीगण एवं आल्लाह के अदिक स्मरणकारी पुरुष और अदिक स्मरणकारी नारीगण एर सवार जन आल्लाह एर पक्ष क्षमा और महाप्रतिदान तैरी कर रेखे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह आल्लाह तला महापुरस्कार प्रतिदान नियमत आल्लाह तैरी कर रेखे तो प्लिज तई बाहरा और मदानी चैनल दर्शक श्रोता सुनलम जो बनय आल्ला तला की नियमत रेखे आसन मोबालिक थे इनशाला विषय मदानी फुल श्रवण करी सजिद भाई आज के जो विषय नहीं मदानी चैने बसे आलोचना करयी व्यक्ति उत्तम उत्तम बनयी व्यक्ति कुरान पाके अल्लाह अज्जावजल इर्शाद कर वर्णना दिए बनयी व्यक्ति सम्पर् देखते मुस्लिम शरीफे दुई हजार पांच अष्टी नम्बर हादी वर्णित रही है सैदुना 
আবু হোরাইরা রাজি আল্লাহ তালাম থেকে বর্ণিত রসুলে করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এরশাদ করেন যে ব্যক্তি আল্লাহ তালার জন্য বিনয়ী ও নম্রতা প্রদর্শন করে আল্লাহ তালা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করে মানে যে বিনয় হয় তার মর্যাদা আল্লাহ বাড়িয়ে দেন বাড়িয়ে দেন এটা একেবারে স্পষ্ট একেবারে সত্য কথা যে নিজেকে ছোট করবে আল্লাহ তাবারক তালা তাকে মর্যাদাকে বাড়িয়ে দিন আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয় শিষ্টাচার আসবে তখন মানুষই তাকে কি করবে বড় করবে আর এ ব্যাপারে অসংখ্য ঘটনাও রয়েছে জি আর আমাদের প্রত্যেকের উচিত যেন অহংকার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে বিনয়ী আদম থেকে উত্তম যখনই তার ভিতরে কনসেপ্ট ঢুকে গেছে আমি শ্রেষ্ঠ আমি উত্তম বিনয়ীতা যখনই আসে নাই আদম আল ইসলামকে সিজদা করে নাই তখন সে লানত প্রাপ্ত সে যদি সিজদা করতো তাহলে সে বিনয় হতো বিনয় হতো কারণ বিনয় মানে কি ঝুঁকে যাওয়া ঝুঁকে যাওয়া নম্র হয়ে যাওয়া যেরকম ভাবে এই মানে একটা ঘটনা আমি এমনি একজন থেকে শুনছিলাম আর কি একবার অনেক তুফান হলো আচ্ছা তুফানে মানে অনেক বড় বড় গাছও পড়ে গেছে কারণ আমরা দেখি কাল বৈশাখের সময় যখন হঠাৎ করে তুফান আসে আর তুফানের সময় বড় বড় গাছও পড়ে যায় তো এক ব্যক্তি মানে বাড়ির সামনে একটা বড় গাছ ছিল তো তুফানে ওই গাছটাকে ফেলে দিছে আচ্ছা যখন ফেলে দিছে তো ওই ব্যক্তি সকালে যখন ঘুম থেকে উঠলো দেখতেছে এত বড় গাছ যে কত বেশি তুফান আসছে এত বড় গাছকে ফেলে দিছে এখন সে খুব চিন্তার মধ্যে পড়ে গেল হাই আমার এত বড় গাছ পড়ে গেছে আমি যে চাষ করলাম যে ধান রোপণ করলাম আল্লাহ যান আমার ওই ধানকে বাতাসে কোথায় নিয়ে গেছে যে তো এত বড় গাছ পড়ে গেছে তাহলে তো ওইগুলো তো ছোট এর সামনে এটা তো তুচ্ছ হবে এখানে তো আল্লাহ জানে কোথায় নিয়ে গেছেন তো সে কি করলো তাড়াতাড়ি দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে জমিনের মধ্যে তার ধান ক্ষেতকে দেখার জন্য তো কেউ জিজ্ঞেস করলো ভাই আপনি এত দৌড়ে দৌড়ে কোথায় যাচ্ছেন আমি তো আমার জমিনের মধ্যে যাচ্ছি যে ধান রোপণ করছে এগুলো দেখার জন্য কেন ওই কালকে রাতে যে তুফান হয়েছে না আমার ঘরের সামনে যেটা বড় গাছ ছিল ওইটা পরে গেছে এখন আমার ভিতরে বয় ঢুকে গেছে এত বড় গাছ পরে গেছে আমার ক্ষেতের কি অবস্থা হবে ওই জন্য আমি দেখতে যাচ্ছি কয় কোনো টেনশন করিয়ে না আপনি আস্তে আস্তে যান আপনার ক্ষেত দান সব নিরাপদ আছে কিছু হয় নাই কি বলেন আপনি এত বড় গাছ পরে গেছে আর ওইগুলো নিরাপদ হ্যাঁ আসলে এগুলো নিরাপদ সে যখন বাস্তবে গেল দেখলো আসলে দেখতে সেগুলো কিছু হয় নাই মানে একটু শুধু ঝুঁকে গেছে কিন্তু সবগুলো ঠিক আছে কারণ কারণ সে বুঝতে পারলো যে আসলে যখন তুফান আসছিল তো এই খেতগুলা ছোটর কিছু লাগে নাই ছোটর গায়ে লাগে নাই বড় কে ফেলে তার মানে এটাই বুঝে যাচ্ছে যে আমি যদি নিজেকে বড় মনে করি এরকম ভাবে দাঁড়াইছিল গাছ গাছ এই জন্য একদম বাতাস এটাকে ফেলে দিছে কিন্তু যখন বাতাস আসছিল ওইগুলো খালি ঝুঁকে যাচ্ছে যখন বাতাস আসে এগুলো খালি ঝুঁকে যায় আর ঝুঁকে যাওয়ার কারণে বাতাসটা উপর দিয়ে চলে যায় আর এর কিছু হয় না বিনয় ছিল নরম ছিল ধান গাছগুলো নরম ছিল বিনয় ছিল এজন্য তার কিছু হয় না কিছু হয় না এটা আমাদের জন্য সবক শিক্ষা আর এরকম আমাদের পূর্বেকার বুজুর্গানে দিন তারা অনেক বড় প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব ছিল খলিফা ছিল পুরা সাম্রাজ্যের খলিফা যেমনই ভাবে হজরতে সৈদনা ওমর বিন আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ তালে যিনি মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন যাকে পঞ্চম খলিফা বলা তো হজরতে ওমর বিন আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলী তিনি এত বিনয়ী ছিলেন এত বিনয়ী ছিলেন সুবহান আল্লাহি যে রাতে বেলা তিনি কিছু লিখছিলেন জি আর তার নিকট একজন মেহমান আসলো সে মেহমান উপস্থিত ছিল যখন আগে তো চেরা আগে বাতি দিয়ে জ্বালানো হতো চেরা আগের মধ্যে বাতিতে তেল ঢালতো কেরোসিন তেল তাহলে বা বিভিন্ন তেল জ্বলতো যখন চেরাগ নিভে যাচ্ছিল তখন ওই মেহমান বলল যে আমি উঠে চেরাগটাকে এই আলোটাকে ঠিক করে দিই তখন ওমর বিন আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ বললেন মেহমান থেকে খেদমত নেওয়া এর উত্তম কাজ 
কত বিনয়ী ব্যাপার জি ওই मेहमान আরাস করলো তবে খাদিম কে জাগিয়ে দিন কারণ খাদিম তো এই কাজ করবে এই কাজ করবে তখন হযরত ওমর বিন আব্দুল আজিজ খলিফাতুল মুসলিমিন সুবহানাল্লাহ তাআলা আলাই তিনি বললেন না কেন সে এখনই শুয়েছে আল্লাহ কথা বলা তিনি রাহমাতুল নিজেই পাত্র থেকে তেল নিয়ে চেয়ার আগে ভরলেন मेहमान খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো হে আমিরুল মুমিনিন আপনি নিজেই কেন উঠলেন আল্লাহ 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 ارشাদ করলেন আমি যখন উঠলাম তখন ওমর ছিলাম এবং যখন ফিরে আসলাম তখন ওমর আছে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ তাদের সোচ আল্লাহ হয় তাদের চিন্তা তাদের চেতনা কি ছিল যে আসলেই আমি কখনো বিনয়ী হলে কাজ করলে এটা ছোট হওয়ার আমি ছোট হব না আমাদের দেশে কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম আমি বস সব কাজ করে দিবে সবাই জি হ্যাঁ আমি করব আমি করলে তো এটা ছোট হয়ে যাবে না মানুষ সব নামে কিন্তু না যে খলিফাতুল মুসলিমিন পুরো সাম্রাজ্যের অধিপতি যিনি সুবহানাল্লাহ মুসলিম জাহানের খলিফা আল্লাহু আকবার তার বিনয় নম্রতা কেমন যে নিজেকে নিজে উঠে দিয়েছেন নিজে উঠে তেল নিয়ে তেল ভরে আলো জ্বালিয়ে समाज शत्रुकी मानुषा उदाहरण बोला गाचर दाना जो मे पुते तक से निजे के फाटिए देन कर दे घसल अहंकार सकल पतन मूल जो अहंकार पूर्व मालिका अभिभावक 
সবকিছু ধমকের সুর শাসনের সুর আসলে এই যে ধমক এই যে শাসন এই শাসন দিয়ে কি আমি আমার ছেলেকে ভালো পথে আনতে পারি না শতকরা কতজন হয় বরং আমার ছেলে তো এটা আমার থেকে শিখতেছে এই যখন কাজ নিবে না আমি যেরকম তারে করছি এই পরবর্তীতে যে বলবে তুমি এটা করো অর্থাৎ এই ধমক দিয়ে কাজ আদায় কাজ আদায় করতে কারণ এই জায়গাতে যদি আমি বিনয়ী হতাম জি এখন বলবো যে ছেলের কাছে আমার বিনয়ী কেন অনেকে বলে না না সে ক্ষেত্রে রিকাজ আমির আলি সুন্নাত দামাদার কাছে মুল আলিয়া বলেন আমি আমার ছেলেকে কখনো তুই বলে বলি না আপনি বলে আল্লাহ যখন আমি আমার ছেলেকে আপনি বলবো আপনি করুন বাবা এটা করেন তো ওই ছেলে কি না করবে না বাবা আপনার সাথে আমার ইচ্ছা আছে আজকে আমি আপনার সাথে মসজিদে যাবো চলেন নামাজ পড়তে যাই এরকম ভাবে যদি কোনো বাবা তার ছেলেকে বলে ওই ছেলে কখন নামাজ না পড়বে না তার মেয়ে বেপর্দা মাজাল্লা বলে মা তুমি তো আমার মা মেয়ে আমার ইচ্ছে মা তুমি পর্দার মধ্যে থাকো চলো আজকে তোমাকে আমি নিয়ে যাবো আমার সাথে বর্কা বর্ক পর্দার মধ্যে চলো ওই মেয়ে কি বেপর্দা বেরোতে পারে না আমরা বিনয় হই না যে আমরা শুধু শাসকের ডান্ডার মতো আকৃতি ধারণ করে সবকিছুতে যেন কর্তৃত্ব বাইরে যদিও নরম স্বভাবের থাকি আমরা বিনয় থাকি আমার পরিবারের কাছে আসার পরে কিন্তু সেটা উল্টো দিক হয়ে যায় সেটা যেন আমার আমি কি বিনয় আছি না আমার মধ্যে অহংকার আছে এই জিনিসটা আমি কখন বুঝবো যেমন মনে করেন স্বাভাবিক সবাই যখন বাহিরে যাই নিজের বন্ধুর কাছে যাই অথবা কোন সম্মানিত ব্যক্তির কাছে যাই তখন কিন্তু সে নিজেকে অবশ্যই অবশ্যই বিনয় প্রকাশ করে দেখায়িলিতে যদি আমি একটু বড় হই আমার খরচা দিয়ে যদি ফ্যামিলি চলে তখন যেহেতু ওইখানে আমার প্রভাব চলে তখন সত্যি করতে বুঝে যায় যে আমি আসলে কতটুকু বিনয় আছি আর কতটুকু এই জন্য আমি যেরকম ভাবে আমার বড় অথবা আমার উপরস্থ এনাদের সামনে যেরকম ভাবে আমি ব্যবহার করি কথাবার্তার সময় জি জি করি যেরকম ভাবে নম্রতা প্রদর্শন করি ঠিক এইগুলো যদি আমি আমার মাথে হাতের সামনে আমার অধীনস্থ সামনে আমার ছোটের সামনে স্ত্রী ঘরের সামনে যদি করতে পারে তাহলে বুঝে যাবে সত্যিকার অর্থে সে বিনয় নিঃসন্দেহে এই সাজিদ ভাই এ ব্যাপারে একটা ঘটনাও আছে মাত্র মদিনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাবের মধ্যে একবার কিছু ব্যক্তিকে নামাজ পড়ালেন দেখেন বিষয়টা কেমন সালাম ফেরানোর পর বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে তিনি বললেন মুসলিদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন আমি সামনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে আপনাদের কাছ থেকে অনুমতি নেই নেই নামাজে পড়িয়েছি ভুলে গিয়েছিলাম অনুমতি নেই নেই আপনারা কি আমার নামাজ পড়ানোর উপর রাজি আছেন সকলে আরজ করল জি হ্যাঁ আমরা সবাই সন্তুষ্ট আছি এবং হুজুর নবী পাক সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সাহাবির পেছনে ইক্তি করা কে পছন্দ করবেন এটা কে আছে দেখেন তিনি কেমন বিনয় ছিলেন তখন হজরতে সেজন্যিন উবাইদুল্লাহ রদি আল্লাহ এরশাদ করলেন আমি হুজুরে করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি যে ব্যক্তি কোন গোত্রের ইমাম হবে এবং তারা তাকে পছন্দ না করে তাহলে তার নামাজ পড়ানো জায়জ নেই ব্যাপারটা কেমন মানে কোন জিনিসকে সে বিনয়ের মধ্যে ধারণ করে তারপর মানুষের কাছে বিনয় প্রকাশ করেছে এই জন্য আমাদের এই সাহাবাই কারাম আলিম রিদওয়ানদের থেকে আমাদের কিন্তু ওনাদের প্রত্যেকটা কাজই কিন্তু আমাদের শিক্ষা শিক্ষা বিনয় প্রকাশ হজরতে ওমর আদি আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ কোরবান যান যিনি অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছে কবি নজরুল বলেন না অর্ধ পৃথিবী করেছে শাসন দুলার তখতে বসি খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমায় বারে বারে গেছে খুশি ওমর আদি আল্লাহ তালহুর অসংখ্য ঘটনাগুলি ইসলামের মধ্যে প্রসিদ্ধ রয়েছে 
ওই ওমর রাদিয়াল্লাহু যিনি ন্যায় বিচারকে জমিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একদিন এক মেয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে তো এক যুবক ছেলে ওই মেয়েকে একটা টিচমূলক শব্দ বলেছে শুধু ওই মেয়ে ফিরে তাকালো এবং বলল হে যুবক তুমি কি জানো এখন ওমর বেঁচে আছে সে কি করলো অন্য পথে রওনা শুরু এবং ওমরাদিয়া ব্যাপারে এটা বর্ণিত আছে যে ওমরাদিয়া যে রাস্তায় হাঁটতেন সে রাস্তায় শয়তান যেত না ওই ওমরাদিয়া বিনয় কি ছিল তিনি রাতের বেলা নিজের চাবুককে পায়ের মধ্যে মারতেন এবং বলতেন তুমি কি সঠিক পথে চলেছ আসলে ওনাদের তাকওয়া ওনাদের পরহেজগারিতা ওনাদের বিনয়ী আসলে আমিও বলছি আমিও কিন্তু করতে পারি না হাঁকি করতে সত্যি কথা নফস আমাকে তারণা দেয় আসলে আমাদের পহর আমাদের বুজুর্গ আনে দিন রহিম আহমদা এর ব্যাপারে কিতাবের মধ্যে আসতেছে আমি রাহিলের সুনাত একটা মানে যেটা পুরাতন ফজনের সুনাত ছিল আর কি এর মধ্যে একটা খুব সুন্দর ঘটনা নকল করছে যেটা মানে আমি মানে পরে কয়েকবার মানে আমার অন্তরের মধ্যে আমি অনেক তৃপ্তি পাইতাম আর কি এটা পরে মানে খুব ভালো লাগতো আমার থেকে এই ঘটনাটা এক বুজুর্গ রহমতুল্লাহ তালাই এনাকে কেউ পরীক্ষা করার জন্য আর কি এনাকে দাবার দিল তুলসি নিজে আল্লাহর বলি মানে কেমন এনাকে একটু আমি পরীক্ষা করে দেখবো আর কি তো দাবার দিছে বলেন হুজুর আপনার দাবাত আমার ঘরের মধ্যে আপনাকে আসতে হবে তিনি দাবাত কবুল করলেন যখন সময় মতো তিনি ঘরের মধ্যে চলে গেলেন কিনা সামনে দস্তরখানা প্লেট খানা সব আনা হলো হাতও দোয়ানো হলো ওই সময় বলতেছে হুজুর মাফ করে দিয়েন খানা তো শেষ হয়ে গেছে মানে কেমন কোথায় এটা দস্তরখানা আনা হয়েছে প্লেট রাখা হয়েছে হাত দোয়াই দেওয়া হয়েছে আর এমন সময় বলতেছে হুজুর মাফ করে দিয়েন খাওয়ার কি হয়ে গেছে শেষ তো তিনি মানে একদম সবর দৈর্য বিনয়ের সাথে বলো কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে আমি যাচ্ছি তিনি বের হয়ে গেলেন ওই ব্যক্তি আবার পিছনে আসলো আর বললো হুজুর আসেন আসেন সামান্য মন হয়ে আসে আবার এনাকে ডেকে আনলো আবার যখন এনাকে বসানো হলো প্লেট দিল আবার একটু পরে বললো যে হুজুর খাবার কি হয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে অর্থাৎ মানে সে পরীক্ষা করতেছে ইনি কেমন বিনয় এনা থেকে রাগ আসে কি না মানে আবার ইনি বল ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই আবার বের হয়ে গেছে এইভাবে ইনাকে আবার আনা হলো তিনবার করা হলো তিনবার করার পরেও দেখলো যে মানে ইনার থেকে মানে চুল পরিমাণও রাগ আসে নাই ডাকলে চলে আসে নাই বল আবার উঠে চলে যাই তখন ওই ব্যক্তি মানে এত চেষ্টা করলো যে এনাকে যেমনি হোক আমি একটু রাগান্বিত করব যাতে ইনার বিনয়ের পরীক্ষা হয়ে যায় কিন্তু দেখলো যে মানে ইনার এত বিনয় মানে রাগ বলতে কিছু ইনার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না তখন সে নিজে আবার ইনাকে প্রশংসা করে বললো হুজুর আসলে আপনার চরিত্র অনেক মহান আমি অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু আপনার থেকে রাগ আসেন আপনি অনেক বিনয়ী তখন তিনি যখন মানে নিজের প্রশংসা করলো তো নফস যখন খুশি হচ্ছে তিনি আবার মানে নিজের নফসকে দমন করার জন্য আবার বিনয় প্রকাশ করতে গিয়ে বললেন এটা উত্তম চরিত্রের কি এমন গুণ এই চরিত্র তো একটা কুকুরের মধ্যে পাওয়া যায় আপনি একটা কুকুরকে ডাকলে ওই কুকুর তো আসবে আবার তারিয়ে দিলে চলে যাবে তো বলছে আমার এটা এমন কি উত্তম চরিত্র হলো যে চলে গেছি ডাকছে আবার আসছি তো আসলে আমাদের বুজুর্গ গানের দিন রহিম আহমদুল্লাহ মানে মানে ইনাদের মধ্যে এত বিনয় এত নম্রতা মানে কুকুরের সাথে নিজেকে নিজেকে তুলনা দিয়ে করছেন মানে কত কঠিন অবস্থায় দাঁড়িয়েও আমার এইসব একটা ঘটনা মনে পড়লো সাজিদ ভাই বিনয়ের বিষয়টাতে একটা ঘটনা মনে পড়লো তাতারি সম্প্রদায় যে ছিল তারা কিন্তু পুরো পৃথিবীতে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল এবং বিভিন্ন মুসলমান সাম্রাজ্য দেশকেও দখল করছিল তখন আল্লাহ তাবার কথা নির্দেশে এক আল্লাহর অলি রহমতুল্লাহ তালাই ওই তাতারি সম্প্রদায়ের যিনি শাসক ছিলেন তার কাছে হালাকু খান তার কাছে লিখিত দাবাত নিয়ে গেলেন তো যাওয়ার পর বাদশা তাকে বসালেন বললো কেন আসছেন নিখিত দাবাত দেওয়ার জন্য তখন তার দরবারে কুকুর টুকুর ছিল বলল হে মিয়া যে আপনি এটা বলতে পারো যে তোমার দাড়ি উত্তম না আমার এই কুকুরের লেজ উত্তম এই কথা বলার আমাদের কি অবস্থা হবে 
দেখেন আল্লাহর ওলি কাকে বলে বিনয় কাকে বলে এবং সুবহান আল্লাহ কুরবান জানে এই বিনয়ের মাঝেই হিকমত লুকায়িত আলহামদুলিল্লাহ ওই আল্লাহর ওলি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলল আপনি যথার্থ একটা প্রশ্ন করেছেন যথার্থ একটা প্রশ্ন করেছেন জাহাপনা যদি আমি আমার প্রভুর আনুগত্যশীল বান্দা হয়ে থাকি তাহলে আমার দাড়ি এ কুকুরের লেজের চেয়ে উত্তম আর যদি আমি আমার প্রভুর অবাধ্য বান্দা হয়ে থাকি তাহলে আমার এ দাড়ির চেয়ে আপনার কুকুরের লেজ উত্তম কেন আপনার কুকুর আপনার অনুগত আল্লাহ একবার কি মানে দামে কথাটা উপহার দিলেন সে বলল ঠিক আছে রাজ দরবারের আমাদের মেহমান তখন ওই আল্লাহর বলির কাছে আলিম সাহেবের কাছে সে প্রতিনিয়ত যেত আসত মেহমানদারি করার জন্য এবং এই সোহবত পরবর্তী সে মুসলমান হয়ে গেল সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ প্লিজ নাই বাইরা আর মাদানি চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা আমাদের অনুষ্ঠান একদম প্রায় শেষের দিকে চলে আসছে আজকে আমরা আলহামদুলিল্লাহ বিনয়ের ব্যাপারে অনেক মূল্যবান কথা শুনে আসতেছে আমাদেরকে উচিত আমরা যেন নিজের মধ্যে বিনয় প্রকাশ করি আর বিনয়ের মাধ্যমে ওই আল্লাহর বলি তাতা সম্প্রদায়কে মুসলমান বানিয়েছে বিনয়ের মাধ্যমে আল্লাহর বলিরা মানুষকে নেকার বানিয়েছে বিনয়ের মাধ্যমে আসলে যারা বিনয় হয় আল্লাহ তাদের মর্যাদাকেও বুলন্দ করে দেয় আমাদেরকে উচিত আমরা যেন শুধু আমাদের উপরস্থ নয় আমাদের যারা অধীনস্থ আছে নিজের ঘরের মধ্যে সন্তানের মাঝে নিজের চাকরের মাঝে অর্থাৎ যে যেখানে আছে ওই জায়গাতে যেন আমরা নিজের মধ্যে বিনয় প্রকাশটা সৃষ্টি করি আল্লাহ আমাদের সবার মধ্যে এই বিনয়ের যে গুণ যেটা আল্লাহ তার আসলে দরবারে পছন্দ নিয়ে রয়েছে এই গুণ নিয়ে আসার জন্য তৌফিক দান করুক তো প্লিজ তাই বাইরা আপনাদের সবাইকে মাদানি চ্যানেল দেখার জন্য আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানকে এখানে শেষ করতেছি আগামী অনুষ্ঠান দেখার জন্য আপনাদেরকে দাওয়াত এই আল্লাহ তালা ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সবাইকে মাদানি চ্যানেল সাথে সঙ্গে থাকার জন্য তৌফিক দান করুক এবং যা আজকে আমরা এই অনুষ্ঠান থেকে শুনলাম উত্তমকে এখানের মধ্যে থেকে আল্লাহ আমাদের সবাইকে এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুক আমিন বিজাহিন নবিল আমিন সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সল্লু আল হাবিব সাল্লাহ আলহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম